ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ የዩኒት 8 ፓርት 2 እንደሞ በድጋሚ ዘንላችሁን ቀርባለን ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁናል ትርሱ ዳ አውት ብሬክ ኦፍ ፋሚን ኢን ዳ ይር ፍሮም 1968 አፕ በ1968 እስከ 1974 ድረስ በኢትዮጵያ በጣም አስከፊ የሆነ ረሃብ ተከሰተ The famine had several causes ይሄ ደግሞ ረሃቡ በጣም ብዙ መነሻዎች ነበሩት ከመነሻዎቹ መካከል exploitative and oppressive feudal system ጫቋኝና በጣም በዝባጅ የነበረ ባላባታይ ስነ ስርዓት ነበራቸው scarcity of resources ወይም ደግሞ የጥሬ ቃነት ቃ እጥረቶች መኖር deforestation and soil erosion የደን ጭፍጨፋ እንዲሁም ደግሞ የአፈር መሸርሸር backward system production የ የዘገምተኛ የሆነ እና ወደ ኋላ የቀረ ምርት መኖር ይሄ በጣም ከፍተኛ ለራቡ መንሻ ምክንያት ሆኖ ይጣራል ማለት ነው The strongest famine took place in Tigray 1958 up to 1959 the wild lasta 1965 up to 1976 ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተው ትልቁ ራሃብ ውስጥ በትግራይ 1965 imagine like landamet berhab andin kelil wem andin bota matqat mal betam kabad neger no the federal government tried its best to hide the famine selezi ye balabatu sirat sele rahabu le medebek mokro nebere but the famine was exposed to international community neger gen ye rahabu guday betelayu amakanyoch le alam aqaf ሰዎች ወይ ማህበረሰቦች ተዳርሶባቸው ነበር ይሄ ደግሞ እንዲዳረሱ ያደረጋው it was uh, exposed by the british documentary film producer jonathan dimbleby and the university students ስለዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲዳረስ ያደረገው የብሪትሽ ዶክመንታሪ ፊልም ፕሮዲዩሰር ጆናታን ዲምብልቢና የተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበሩ እንዲዳረስ ያደረጉት this exposed the government cruelty and irresponsibility ይሄም ደግሞ የመንግስቱ ጫካኝ መሆንና ሐላፊነት የጎደለው ወይም ሐላፊነት የማይወስድ እንደሆነ ነበር ያረጋጋጠው ማለት ለላኛው ደግሞ ፋክተር ለኢምፔሪየር ኃይለ ስላሴ ካባድ የሆነበት አንዱ ይሄኛው ነበር ከዛም በመቀጠል ደግሞ ዘ ኤርትሪያን ፕሮብሌም የኤርትራ ችግር ምንድን ነበር አፍተር ዘ ላይብሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ from Italian occupation in 1941 British rule over two regions of Ethiopia Nagadin and Eritrea ዚ 1941 ኢትዮጵያ ከጣሊያን ነጻ ከወጣሽ በኋላ ብሪቲሽ የኢትዮጵያን ሁለት ክፍሎች ወይም ክልሎችን ተጋዛ ነበር ሱም ኦጋዲን እና ኤርትሪያን ነበር ማለት ነው The government of Britain wanted to split Ogaden and Eritrea from Ethiopia ስለዚህ ሜ ብሪተን መንግስት ኦጋዲን እና ኤርትሪያን ከኢትዮጵያ ለመነጠል ፈልቆ ነበር The issue was finally presented to the Allied power conference of 1945 in the conference rejected the demand of ethiopia zi he conference demo etiopent yek yel tekebale ogadin was restored to ethiopia in 1954 Uh, following the withdrawal of Italy in 1941 the two major issues were uh, raised sezi ihinin ye talian ba 1941 ka etiopia ka wotash bahala hulet tilik akara akara
ሰዎች ተነሱ ማለት ነው the first one is ethiopians claimed over the restoration of eritrean to ethiopia the second one is the emergence of two major political groups ዘይ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንደገና ለመመለስ ጠየቀሽ ማለት ነው ይገባኛል ብላ መጠየቀች ሁለተኛው ደግሞ ሁለት የፖለቲካል ግሩፖች ብቅ አሉ እነዚህም ደግሞ the unionist party and the muslim league ምንላቸው ናቸው the unionist party supported the union of eritrea with ethiopia unionist party ምንለ የህብረት ፓርቲ ምንለ የኤርትራን ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር አላትን ይደግፋል the muslim league demo demanded the independence of eritrea ya muslim league menela demo eritrea nezanetwa ande setta tayiqwal malatin in 1948 the issue of eritrea was taken to uni by british usa france and russia sezin ba 1948 eritrea guday wede tababurt መንግስት አደረጀቱ የሞዲ ዩናይትድ ኔሽን ሄደ የሄደውም ደግሞ ጥያቄውን ያቀረቡት እና ማናቸው ሲባል ብሪቲሽ የዩኤስኤ አሜሪካ ፍራንስ እና ራሻ ነበሩ ማለት ነው then the un appointed the commissions of five countries burma guatemala norway pakistan and south africa to investigate the will of eritrean people ሰዚ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት በመቀጠል አምስት ሀገራቶችን እንደ ኮሚሽን ተደርጎ ወይም ደግሞ ተሾሙ ማለት ነው የኤርትራ ህዝብ ፍላጎቶች መኖር አለ መኖሩን ለማወቅ ከኢትዮጵያን ጋር አብራቱ ተሆናላችሁ ወይስ ራሳችሁን ይችላልችሁ እንደ ህዝብ ኢንዲፔንደንሳችሁን ተጠብቃላችሁ የሚለውን ለማጣራት የተባበሩት መንግስታት አምስት ተጋለልተኛው ነው አገራቶችን መደበው ማለት ነው። እነሱም ቡርማ፣ ጓቲማላ፣ ኖርዌይ፣ ፓኪስታን እና ሳውዝ አፍሪካ ነበሩ ማለት ነው። The members of the commissions expressed their own opinion towards the Ethiopian Eritrean problems. As in as it is from Budrush Abalat demo be to your trial alone to get me rasachun astasasaw gallatsu malatin. Accordingly, Pakistan and Guatemala recommended independence of Eritrea. Azi Pakistan and Guatemala ba'atanu tanat meseret Eritrea nza net indemiyashat neberi tenagarut malen. um south africa and burma recommended federation with ethiopia and again south africa and burma ka ethiopia ga federation indinorachu neber etayekut norway supported the union of eritrea with ethiopia norway dekmo ndihu eritrea ka ethiopia ga rande tu hun hasab setal malen in december 1950 un a general assembly voted for federation of eritrea with ethiopia so zim basras ting hamsa december la ya united nations we meet about birth mengstat ya taqilalla gubay eritrea ke ethiopia ngar federation dinorat wem demo and ton neber etosena but in 1952 federation of eritrea was with ethiopia put under effect by 390 votes ስለዚህ በ1952 የኤርትራ ፌደራል ፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ በ1950 ቮት ድምጽ አገኘ ማለት ነው። The federal arrangement gave some degree of autonomy for Eritrea. እዚ የፌደራል አቋቋሙ ደግሞ ለኤርትራ ራሱን ይቻለ ትልቅ እድል ሰጥቷታል ማለት ነው። Accordingly foreign affairs defense finance commerce ports become under the authority of Ethiopian government azi bezan gize demo yeneber ya finance ya port tu huneta sultan yemera yeneber ya Ethiopia government tu Ethiopia mengist nebere whereas Eritrean's internal affairs were left to its own assembly azi Ethiopia i mean ya Eritrea ya ust guday menelacho ba ust bekul tatitaw qarru however imperial haile selassie stood against federal system and did it is best to change the federation to union so the um one now haile selassie degmo nugu haile selassie in the federal system or the union net we mud and net le meqayer neber yasaw he wanted to use the union as a means to solve ethiopia ethiopian trouble so the and dem honun guday የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ እና የኤርትራን የርስ በርስ ያላቸውን ቂመኝነት ጥላቻን ለማስተካከል እንደ 
የትሮብል ሶልቨር መፍትሄ የማግኛ መንገድ ነበር የተጠቀሙበት the parliament of eritrea was forced to vote for union ስለዚህ የኤርትሪያ parliament ወደ union vote እንዲያደርጉም ድምጽ እንዲሰጥ ተገዶ ነበር on december 14 1962 due to this assembly dissolved itself and was united with ethiopia በ1962 ዲሰምበር 14 ለ ኤያ አሰምብሊ ራሱን ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀላቀል ወሰነና አንድ ለመሆን ተወሰነ ማለት ነው in 1961 army the struggle of eritrean people which was headed by eritrean liberation front or jabha was created ለዚ በ1961 ግን የታጠቁ ለኤርትራ ህዝብ የሚታገሉ የ የኤርትራ ሊበርሽን ፍሮንት ምንላቾ ተመደቡ ወይም ደግሞ ተመሰረተ ስማቸው እንደውም ጃባ ብለው ነበር ስማቸው የጠሩትና የነጻነት ግንባር ብለው ራሳቸውን የኤርትራ የነጻነት ግንባር ብለው ራሳቸውን ጃባ ብለው መሰረቱ ማለት ነው from the beginning this eritrea liberation front menelacho there was a muslim dominated party ለዚ ይሄ eritrea liberation front የኤርትራ ነጻነት ግንባር የምንለው ወይም ጃባ menelacho መሰረታቸው የሙስሊም ፓርቲ ነው እና idris aute the eritrean exile in the middle east was the first leader of the separatist group ስለዚህ የዚህኛው ግሩፕ መስራችና መራቸው ምን ነበር እድሪስ ነበር ማለት ነው the elf gained support from muslim world but failed to achieve its goal due to lack of unity among the opposition groups ስለዚህ ይሄ ግሩፕ በሙስሊም ወርልድ ላይክ በአረቦች በተለያዩ የሙስሊም ባለም ላይ በሚገኙ የሙስሊም ሜምበርስ ወይ ማገራት ይደገፍ ነበር ነገር ግን ይሄ ደጋፍ አልተሳካም ወደቀ መሳካት አልተቻለ ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ አንድ የመሆን ብቃት ስላልነበረቸው ውጥረት ስለነበረና እርስ በርስ የሚቃወም ግሩም ስለነበረ ግሩፕ ስለነበረ ነው the difference is religion አንዱ ሃይማኖት ነው ውስጣቸው ላይ ሙስሊሞች ምንም አሉ ክርስቲያኖች ምንም አሉ ይሄ በራሱ አንድ ዲፈረንስ ፈጥሯል ሌላ ደግሞ ፓወር ሪቨሊሪስ ይሄ ደግሞ የየስልጣን ስኩቻ ወይም ተፎካካሪነት ስለነበራቸው ነው ሪጅናሊዝም ወዝ ዘ ሜጀር ፕሮብለም ኦፍ ኤልኤፍ ለገና ደግሞ ክልላዊነት ጎጠኝነት በጣም የበዛበት ስለነበረ እንዳይቀጥሉና እንዳይበረቱ ወይም ደግሞ ኤርትሪያን ከ ነስ ዓለም አውጣት እንዳይችል አድርጓቸው ነበር ማለት ነው ሶ ቀድም ካል ነው ከዚህ ከ1961 ዶን ጀምረን ደሞ ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን ስነግራችሁ ሁለት የታጠቁ ግሩፖች ናቸው ኤርትሪያ ነስ ዓለም አውጣት የሞከሩት አንደኛው ቀድም እንደተባለው ጃባ ወይም ደሞ ኤርትሪያ ሊበርሽን ፍሮንት ምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢፒኤልኤፍ ምንለው ነው ማለት ነው ይሄም ደግሞ ሻቢያ ተብሎ የሚጠራ ግሩፕ ነው እና ኤርትሪያ ነስ ዓለም አውጣት የፈጀው አጠቃላይ አመት ኦምስ 30 አመት የጦርነት ጊዜ ነበር እሄ የጃባ የምንለው የመሰረቱ ጽድ እንዳለ የሙስሊም ፓርቲ ነው ድርሳዋት የመሪው ነበር ከሙስሊም ሀገሮች ድጋፍ ያገኝ ነበር በልዩነታቸው ይሄ በሃይማኖት በፓወር ሪቨሌሪስ ወይም በኮንፍሊክት ይሄ ተፎካካሪነት ሪጅናሊዝም በመኖሩ ምክንያት ቢወድቅም የኢፒኤል ፈምንሌ ሻባ ግን ኦልሞስት ለ30 አመታት ጦርነትን ካካሄደ በኋላ በ1991 ኤርትራን ሀገር ነጻ የሆነች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል ማለት ነው ስለዚህ ኤርትራ ከ30 አመት የጦርነት ከትግል በኋላ ራሳቸው ነጻ በማድረግ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተነጥላ ራሷን የምትችል ኢንዲፔንደንት ሀገር ሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ለቀጣይም ሌላም ትምርቶችንም ለመስራት ያሰብን ስለሆነ ቻናላችንን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንድትደግፉን ፈልጋለን ከልብና መሰግናለን መልካም ፈተና